എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇലയിൽ നിന്ന് സയനോജനിക് ഗ്ലൈക്കോസൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറേ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സയനോജനിക് ഗ്ലൈക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ഹൈഡ്ര ഈ എൻസൈം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചില എൻസൈംസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ആ സാധനം അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇല നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചോ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നു അത് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും അതിനകത്തുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വളരെ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ആ കെമിക്കലിന് നമ്മളുടെ കണക്കിൽ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം നഷ്ടമായി പോകും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയാൽ ചായ പോലെ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിൽ ഉണക്കിയതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളപ്പിച്ചാലും ഒരു തുറന്ന് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള സയനൈഡിൻ്റെ അംശം മാറി കിട്ടും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ സയനൈഡ് പോയാലും അതിനകത്ത് ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചില പ്ലാൻറ്റ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് കാറ്റക്കിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലാൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഈ പഴത്തിലും ഉണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലയ്ക്കകത്താണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇല ഒരു ഈ ഇലയുടെ ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവർ വെച്ചുള്ള ടീ ഒക്കെ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവർക്കും ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവർക്കും മറ്റ് പല ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും മരുന്നായിട്ട് പുറത്ത് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആ ചായ അവർ കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ വെബ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കിടപ്പുണ്ട് യൂസർ റിവ്യൂ യൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ പറയുന്ന കമൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഹൈ ഒപ്പീനിയനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എത്രയാണ് ഒരു ടീ ബാഗിലുള്ളത് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു കുറേ ഇലയൊക്കെ വരി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമാകും ചിലപ്പോൾ ചൊറേ പൂവോ കുറേ ഇലയോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് അവിടെ ഒരു എന്താ നാച്ചുറൽ മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെൻറ്റും കാണും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ ചായ കൊണ്ട് ഈ യൂസേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അതവർക്ക് മരുന്ന് അവരുടെ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ മരുന്നിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എങ്കിലും ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കും അതിനൊരു അതിനോടൊരു എതിർപ്പില്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് വിമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റീനെ അത് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഞരമ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെത്ത് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറും സ്ലോ ആകും കോർട്ടിസോൾ റിലീസൊക്കെ സ്ലോ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ റിലാ റിലാക്സ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചോ എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വറി ചെയ്തിരിക്കുക വറീസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റീസ് അത് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കമൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു അവർ ആ പറഞ്ഞ ഡോസ് അത് പില്ലായിട്ടും അവിടെ കിട്ടും പറഞ്ഞ ഡോസ് എടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവരുടെ ഡ്രൈവിങ് ഒക്കെ വളരെ റെക്ലെസ് ആയി നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡായി റിലാക്സ്ഡായി അവസാനം എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി അവർ പറഞ്ഞ് അവർ വളരെ റെക്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മാറിയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അവർക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഒന്നും ഭാഗ്യത്തിനുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അവർ ഡോസ് ഹാഫ് ആക്കിയിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ കുടിച്
തറയിൽ നിന്ന് ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റിന് മുകളിലുള്ള എല്ലയും തണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടി ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഈ സയനോജൻസ് ഒക്കെ വളരെ അധികമാണ് അതുപോലെ കായ പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികമാണ് മൂത്ത് അതിൻ്റെ കുരു നടാൻ പാകമാകുമ്പോൾ കറുത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ പഴം പഴുത്ത് വീഴുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറയത്തുള്ളൂ അത് നമുക്കറിയാം അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണിത് കിളുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ ആരും തിന്ന തിന്നാതിരിക്കാനും പുഴുക്കൾ അതിൻ്റെ ഇല തിന്നാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അത് ഈ ഈ സയനോജൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പഴം പച്ചയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിന്നാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുകയില്ല പഴുത്ത് വീഴുമ്പോൾ പിന്നെ വല്ലവുമൊക്കെ തിന്ന് ആ കുരുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാത്തിനും അവരവരുടെ സ്പീഷീസിൻ്റെ സർവൈവ് അല്ല മനുഷ്യൻ ഒഴിച്ച് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മനുഷ്യന് അവനവൻ്റെ സർവൈവലേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ചെടിയുടെ ഒരു രീതി അതുപോലെ ഈ ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു റെക്ലെസ്നെസ് വരും എന്ന് അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പഴം ഞാൻ പഴം ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് തൈരിനകത്തിട്ടോ ക്രീമിനകത്തിട്ടോ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗറസ് ഞാൻ സ്പ്ലെൻഡ ഉപയോഗിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പ്ലെൻഡായെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാം സ്പ്ലെൻഡ അധികം ഒരു ഉപയോഗിക്കില്ല അര പാക്കറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു ഡെസേർട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്ന എന്ത് എന്തോ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഷുഗർ അധികം കൂട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിലെ ഫ്രക്ടോസ് നമുക്ക് വളരെ അധികം ഫ്രൂട്ടോസ് നല്ല വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് മധുരം അധികം ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ മധുരമാണ് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈൻ നമ്മൾ തിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൈനോജൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമെന്ന് പറയും ഇത് ഇത് കയ്പ്പുള്ള കപ്പ അതുപോലെ ഇത് മധുരമുള്ളത് നല്ല മധുരമുള്ളതിനകത്ത് ഫ്രൂക്ടോസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഷുഗറുമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ആരും തന്നിട്ടില്ല ഈ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുളിയുള്ള പഴമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഫ്രൂക്ടോസ് കുറവാണെന്ന് ആണ് എൻ്റെ അനുമാനം എൻ്റെ അനുമാനമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു വൈദ്യനെ ആദ്യം കണ്ട കാലത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം ധാരാളമല്ല അല്പം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ സാ ഈ പ ഈ പഴം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കോരി തിന്നും അതിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ജഗ്ഗിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഉപ്പും അപ്പം അപ്പം ക്രീമൊന്നും ഇടത്തില്ല ഉപ്പ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വൺ തേർഡ് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഉപ്പും ഇച്ചിരി മധുരവും ഇട്ട് ഇളക്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കോ ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും റിലാക്സ്ഡ് ആയോ എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഷുഗർ കൂടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഉടനെ കയറി ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം നടന്ന് എല്ലാം കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാണേലും ജോലികളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് പ്രായമായവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ബൈബിളും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നോട്ടൊക്കെ തന്നാൽ വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഞാനതൊന്നും ശരിക്കും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് അവസാനം കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോറുണ്ടിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് രണ്ട് മണിക്കാണ് പരീക്ഷ ഉണ്ടിട്ട് പോയി അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഷുഗർ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിച്ചിട്ട് പോയി അന്ന് എന്നത്തെ ഡോസിന് ഓവറായിട്ടാണ് അന്ന് ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം കുടിച്ചത് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം പഴയ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യ
അതിലേക്ക് നോക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയത് എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നെ റീകോൾ ചെയ്ത് വന്നു സാധാരണ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വെപ്രാളമൊക്കെ ഒരു വെപ്രാളവും ഇല്ല അറിയാൻ വയ്യാത്തതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാണ് ഞാൻ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കമൻ്റാണ് നൂറ് കണക്കിന് കമൻ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെക്ലെസ് ആകുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വെച്ച് ഇലകളിലുള്ള ചില ഒരു ഹാർമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമേ അത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ഹാലിയൂസിനോജനാണ് ഈ ചില ഡ്രഗ്സൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു പക്ഷെ വളരെ മൈൽഡാണ് ഒരു ഇലയെന്നോ രണ്ട് ഇലയെന്നോ മൂന്ന് ഇലയെന്നോ ഒക്കെ അത്ര ഇല്ല ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഇലയല്ല ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് അവർ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ പല രൂപങ്ങൾ കാണുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറൊന്നാണ് വേറെ അല്ല അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ തെറ്റായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഇത്രയും വാർണിംഗ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു മരുന്നിൻ്റെ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ പറയും നമ്മൾ ആ മരുന്ന് എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല പക്ഷേ റിമോട്ട് ചാൻസസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഓരോ വ്യക്തി ഓരോ മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ആ എന്ത് വന്നാലും ഒരു കൂസലില്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവവും എന്തിനും എൻ്റേതായ ഒരു ഉത്തരവും ഉള്ള പോലെ ഒരു ആ മരുന്ന് ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏത് സാധനവും അമൃ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അമൃത് തന്നെയാണ് ആ ഫ്രൂട്ട് പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എനിക്ക് എത്രയും വേഗം ഓരോ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എൻ്റേതായ കടമകളും ചുമതലകളും വിരുന്നുകാരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തണുത്ത് ഡിലേ ചെയ്ത് പോകും എനിക്ക് കാണാൻ ഇത് കാണാൻ അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഉള്ള ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യസന്ധതയോടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിശ്വാ വിവര എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നൂറ് പേജിലും ഒരുപാട് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല ഷുഗർ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാനും അത് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു നോക്കി ഒരു യാത്ര പോകാൻ നേരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇത് തിളപ്പിച്ചൊരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ കയ്യിലെടുത്തു ഇതുപോലെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുന്നത് സാധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇലയുടെ ജ്യൂസാണ് കുടിച്ചത് ഇല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തുറന്നു വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത വെള്ളം എൻ്റെ ഷുഗറൊക്കെ വളരെ നോർമലായിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാനത് അളവ് വെച്ചൊന്നുമല്ല മൂന്നില തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരു വൺ തേർഡ് ഒരു ചെറിയ എന്താ സാധനത്തിന് ഒരു കൊക്കോ കോളയുടെ ഇത്രയുള്ള ഒരു കുപ്പിയുണ്ട് ഇത്ര ആ കുപ്പിക്ക് അത് നിറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണ കൂടുതൽ ചോറൊക്കെ ഉണ്ണുകയും ചെയ്തു വഴിയിൽ ഓറഞ്ച് തിന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ് ഇതാരും ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പഠിതിയിരിപ്പുണ്ട് ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്ലീഡിങ് കൂട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും